klimatokaita vyksta dėl šiltnamo efekto sukeliančių dujų padidėjusios sankupos mūsų atmosferoje. Didžiausią dalį šių dujų sudaro anglės dioksidas arba CO2, o už jų emisijas labiausiai atsakingi yra šilumos, energetikos sektoriai, taip pat transportas, pramonė ir žemės ūkis. Natūralu, kad besivystant visuomeniai ir augant vartotojų poreikiams, didėja ir šių sektorių pajėgumai, o taip pat ir šiltnamio efektas sukeliančių dujų emisijos ir visos susijusios neigiamos pasiekmės mūsų aplinkai. Tad klimato kaita yra svarbiausia didelio energijos suvartojimo problema. Tai mes visų pirma turime šviesos kultūrą, kuri leidžia auginti salotas praktiškai iš tiesus metus. Apšvietimas yra dirbtinis, bet jis yra, kaip sakau, labai koreliuojamas su natūraliu apšvietimu. Reiškia, šiltame valdymo programa visą laiką skanuoja dienos natūralo apšvietimą ir pasižiūri, kiek dar, taip sakykime, tai salotai ar tam augalui jos trūksta ir automatiškai tam tikrą periodą dirbtinė šviesa sukuriamas tas tinkamas mikroklimatas, salotai užaukti greičiau ir kuo labiau natūraliau. Naudojam atsinojinančią elektros energiją, tai šiais metais kovo mėnesį pastatėme 500 kW elektros jėgainę, saulės elektros jėgainę ant stogo, tai pilnai aprūpina mus vasaros metu energiją dienos metu 100 procentų, bet jeigu imti per metus, tai sakykime, mes patys pasidominam savo elektros energijos apie 15 procentų viso sunaudojamo kiekio. Nors iš pirmą žvilgsnę abi dvi savokas yra pakankamai skirtingas, tačiau jas abi sieja bendras tikslas. Tai yra užtikrinti išteklių naudojimą efektyvumą. Žiedinės ekonomikos savoka yra pakankamai naujas dalykas bent Lietuvoje, kadangi šis terminas labiau pradėtas naudoti tik 2015 metais, kuomet Europos komisija pradėjo įgyvendinti žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Bendrai šis terminas reiškia tokį ekonominį modelį, kuriame prekės ir paslaugos ir joms skirtos pagaminti medžiagos cirkuliuoja, rinkoja kuo ilgiau. Tai yra kuo ilgiau stengiamas išlaikyti jų vertę, taip iš naujo, pakartotinai naudojant, perdirbant ir gražinant atgal į gamybos ciklus jau nebenaudojamus produktus. Galutinis tikslas yra eliminuoti arba iš vis pašalinti susikaupusių atliekų kiekį, ir būtent tas atliekas, kurios patenka į savartynus arba yra vežamos deginti. Bendrai žiedinės ekonomikos savoka apima labai daug dalykų, pradedant nuo produktų gamybos ir dizaino, baigiant visuomenę vykstančiais pokyčiais. Tačiau bendrai yra pripažįstami penki žiedinės ekonomikos verslo modeliai, kurie taiko žiedinės ekonomikos principus ir būtent savo veikloje mažina neigiamą poveikį. Pagrindinis šios veiklos principas – gamyboje naudoti ne iš kastinės žaliavas, o tam ieškoti alternatyvių antrinių žaliavų šaltinių, taip pat bioproduktų ir kitų inovatyvių sprendimų, kaip sumažinti būtent iš kastinių žaliavų kiekį. Noras, kuo labiau mažinti savo išlaidas, sąnaudas, kaštus, priverčia, kaip aš sakau, į visus procesus žiūrėti šiek tiek kūrybiškai ir pasižiūrėti visas tas galimybės, kokias suteikia, kaip aš sakau, gamybinės atlikos ir panašiai. Tai vat vienas iš tų būdų, kad mes kaip pavyzdys pabandėme auginti ir pakeisti substratą. Anksčiau mes augindavom, sakykime, akmens vatos substratose didžiąją dalį savo derliaus, o to pabandėme paauginti kokose. 
kokosas, tai kaip ir žinote, tai yra, sakykime, tam tikras Indijos, Šri Lankos vaisius. Ir būtent iš tų riešutų gamybos, kai jie tenais renka kokoso pieną, lieka didelis kiekis kevalų, plaušų, iš ko galima padaryti labai puikiai tinkantį daržovių, ypač šiltaminių daržovių auginimui substratą, užauginti kelis derlius, galima netgi auginti dvi kultūras du metus, kaip pavyzdys, gali užauginti vienais metais pomidorus, kitais metais agurkus, ir po to tą substratą panaudoti kaip biokūrą. Tai vat tos galimybės, kadangi mes turime savo biokūro katilinę, leidžia mums tokį, kaip aš sakau, sukurti žiedinės ekonomikos principą, kad yra produktas kokosas, kokoso pienas, po to patampa substratų, užauginėja agurkus pomidorus ir ko puikiausiai po to užbaigė savo gyvenimą kaip biokūro žaliava. Mūsų įmonė gaminantį neaustinės medžiagas. Trečiąją dalį produkcijos mes gaminame iš poliesterio plošto, kuris pagamintas iš perdirbtų poliesterinių butelių. Mokslininkų teigimu, jeigu pereitume prie žiedinės ekonomikos ir naudotume tik perdirbtos produktus, o ne iš kastinės žaliavas, sutaupytume net iki 90 procentų CO2 emisijų. Kadangi iš kastiniam žaliavom jų gavybai, apdirbimui ir transportavimui naudojama labai labai daug energijos. Šio modelio esmė perdirbti atliekas taip, kad ištikliai būtų nepatektų į savartynus, o būtų iš naujo įtraukiam į gamybos procesą. Praktikoje šis pavyzdys yra labiausiai taikomas, tai yra paprasčiausias plastiko ar popierius perdirbimas. Gamybos proceso metu visas reiškia, popieriaus kartono atliekas mes surenkam, raušiuojam, priduodam į antrinių žaliavų supirkimą ir vėlgi jos keliauja į makulatūros perdirbimo gamyklas ir grįžta mum atgal reiškia va, tokių pavidalų lapais, ant kurių mes vėl spausdinome, vėl gaminam. Tai ta žaliava jinai išgyvena 5-6 ciklus. Kalbant apie žiedinę ekonomiką, tai mes trešdalį savo produkcijos gaminame iš pačių pasigaminto plošto. Plošto gaminame iš Lietuvoje ir ne vien Lietuvoje surenkamų tekstilinių atliekų. Tai tekstilinės atliekus, tai visų pirma, pramoninės atliekus, tai iš Lietuvos tekstilės įmonių, taip pat iš baldų įmonių. Technologinis procesas prasideda nuo atliekų sukapojimo, po to jie seka atliekų išploštinimas ir toliau priklausomai nuo technologijos arba gaminama adatų kamšimų medžiaga, kamšytinė medžiaga arba termosurišimo medžiaga. Šio verslo modelio tikslas užtikrinti, kad pagamintas produktas būtų naudojamas kuo ilgiau arba kuo daugiau žmonių galėtų juo pasinaudoti. Praktikoje matome paprasčiausius pavyzdžius, tai yra visos remonto, daiktų atnaujinimo paslaugos, kas iš pirmo žvilgsnio mum visiems yra labai artima ir žinoma, tačiau tai taip pat yra priskiriama žiedinės ekonomikos modeliams. Man yra tikrai labai svarbu aplinkosauga ir žiedinė ekonomika ir ką aš darau, tai pirmiausia, tai stengiuosi pirkti daugiau dėvėtų gal daiktų, ne tik drabužių, bet ir baldų, taip pat savo ir šeimos daiktus bandau atiduoti antram naudojimui arba Jeigu tas daiktas dar yra tikrai vertingas parduoti. Yra sukuriama platforma, kurie vartotojai gali naudoti tą patį daiktą, neįsigydami naujo produkto. Tokiu būdu yra taupami ištekliai gaminant naujus produktus, o rinkoje jau esantis daiktai gali būti optimaliai išnaudojami. Lietuvoje tokios dalinimasi platformos dar nėra pakankamai populiarios, daugiau pavyzdžių matome užsienyje. Tokiamis platformomis galima įvardinti bendro automobilių naudojimosi platformas arba bendromeninius daiktų dalinimosi iniciatyvas.
šis modelis taip pat panašus į dalinimosi platformas, kadangi tuo pačiu daiktu gali naudotis keli vartotai neįsigijant naujų produktų, tačiau jie patenkina savo poreikius nuomuodomasi tą daiktą. Lietuvoje dažnausias pavyzdys tai yra automobilių namos platformos, taip pat įrenkinama ar drabužinama. Deja, naujausiais vertinimais tik 8,6 procento pasaulio ekonomikos yra žiediška, o Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis priklauso perėjimo šalių grupiai, kurios visgi turėtų atsisakyti pertiklinio gamtinių išteklių naudojimo, siekiant patenkinti pakankamai prabangų ir patogų gyvenimo būdą. Lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuvai sekasi pakankamai neblogai, priklauso kokį radiklį žiūrėtume. Pavyzdžiui, 2018 m. domenimis pagal ekologinį inovacijų indeksą Lietuva yra šiek tiek žemi Europos Sąjungos vidurkai, užima 15 vietą. Tačiau, jeigu vertinsime atliekų susikaupusių vienam gyventojui kiekį, Lietuva priklauso mažiau teršiančiųjų valstybių grupiai. Jeigu pažiūrėsime šalyje egzistuojančias paramos priemonės, skirtas būtent kovoti ir su klimato kaita ir dėkti ekologinės inovacijas, tai susidomėjusių įmonių kiekvienais metais auga ir būtent įmonių, kurios naudojasi tokią paramą, skaičius didėja, o tai rodo labai teigiamus ženklus. Situacija šalyje yra dviejopa. Nors statistiniai duomenis ir tarptautinės apklausos rodo, kad šalyje žiedinė ekonomika nėra pakankamai plačiai skatinama ir vertinama, tačiau yra daugelis pavyzdžių, kuomet iš tikrųjų tie procesai žiedinės ekonomikos plėtra ir būtent sprendimai skirti kovoti su klimato kaita, jie jau yra ir ne viena ir ne kelis metus. Mūsų technologinis procesas jau ir įmonė pastatyta ir ir įrengimai dirba ir šitas procesas mums nenaujas. Savo, kad atsirado vėliau turbūt, negu kad mes tą dalyką dirbame. Visai malonu, kad gaminant savo produktą galima prisidėti prie gamtos išvalymą, prisidėti prie to, kad tie produktai nebūna deginami arba ne papuola iš jūs šlynus, o kad randa antrą gyvenimą ir kad papuola vėl paspartuota ir kad pavyksta pagaminti kokybiškas medžiagas ir kurios dar Gali tarnauti ir tarnauti. Atlikdami renovaciją, mes stengiamės įdiekti pačias inovatyviausias technologijas, kurios tuo metu buvo. Tai to pasiekoje mes šiuo metu esame, taip vadinama, mūsų salotinė, kuris per metus sugeba užauginti virš 2 milijonų vienetų salotų vazonėlyje. Ir praktiškai jas visas čia parduodame mūsų Lietuvoje. Tiek šilt namyje, tiek tiek tam pačiam salotinė mums pavyko įgyvendinti vandens taupimo programą. Tai susijęs su to, kad tuo pačiu kiekiu vandens mes galime užauginti žymiai daugiau, kaip sakyt, derliaus tų pačių salotų, nes vanduo, maitinantis su mikroelementų pagalba paruoštas tas tirpalas, pamaitina salotas, jisai tada grįžta į tam tikrą rezervuarą, kuris vėl kaupiamas ir kompiuterinė programa įvertina būtent, kaip aš sakau, tą mišinį, ko jam trūksta, tada papildomai įdeda tam tikrą kiekį mikroelementų ir vėl tas pats vanduo, kaip jau sakau, recirkuliacijos vaudų yra tiekiamas į tą pačią auginimo sistemą. Tai taip santykinai su mažesniu kiekiu vandens mes pajėgus užauginti žymiai didesnį derlių. Tatant nuo jų šiltnamius, nuo dalies šiltnamius togų, atsirado galimybė surinkti lietaus vandenį. Mes tam esam įsirengę lietaus vandens rezervuarą, ar dar kitaip sakyti, baseiną ir natūralu, kai jau iškrinta natūraliai didelis kiekis lietaus, mes tiesiog pasiemame iš baseino surinktą vandenį daržovių laistimui tą kiekį, kurio reikia tai dienai ar tai savaitėj. Tokių būdų galima sutaupyti nuo 30 iki 40 procentų vandens išteklių, kurios šiaip naudotumėm pasimdami, sakykime, iš to pačio ežero, iš kurio tiekiamas dysis kiekis vandens. Daugelis kitų įmonių tikrai ieško alternatyvų ir tikrai domisi ir tikrai matom pakankamai socialiai atsakingą žingsnį tiek, tiek, tiek reiškia ieškojimo būdų, kaip pakeisti tas 
tos medžiagas, kurios yra vienkartinės, kurios yra iškastinės. Taip pat labai svarbia pozicija užima ir viešasis sektorius, kuris tikrai pakankamai daug išlaidų skiria prekiams ir paslaugoms, kurios galėtų būti labiau žiediškas ir labiau žalios ir prisidėti prie aplinkos auginių tikslų. Pirkimai sudaro labai didelę dalį mūsų, mūsų biudžeto ir jeigu viešasios institucijos skatintų įmonės skurti žaliasis inovacijas vykdant žaliuosius arba žiedinius pirkimus, tai ženkliai prisidėtų prie perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Kuo skiriasi iš esmės žalie ir žiedinį pirkimai? Žaliesiems pirkimams mes turime apibrėžtus atskirus kriterijus skirtingams sektoriams. Cipo LT kaip tarpininkas tarp pirkėjų ir pardavėjų mes iš tikrųjų stengiamės sudaryti galimybės per kančiosioms organizacijoms ne tik tai įsigyti, bet ir, įsigy... ir įvykdyti nustatytus reikalavimus. Tai Cipo elektroninėm kataloge, kuriame yra įvairių prekių pradedant pieštukais, baigiant kelių horizontaliuoji ženklinimų ir angos darbais, tai yra didelis skaičius techninių specifikacijų, kurios yra pažymėta žaliai. Ką tai reiškia, kad per kančioji organizaciją turi galimybę rinktis ne įprastą produktą, bet rinkti žalią produktą, kuriam yra nustatyti aplinkos auginiai reikalavimai. Šiuo metu, kur mes esame su tikrai padarę sprendimus, tai yra dėl biuro reikmenų, biuro poveriaus, ačiū už tai centrinį perkančio organizaciją, patys stengiamės darželių vaikus maitinti ekologiškais produktais, be abejo, jų kiekis nėra didelis, tačiau žalių pirkimų parametrus tai atitinka. Toliau mes bandome pirkti jau ir automobilius atitinkančius žaliuosius kriterijus. Na ir vienas tokių šių metų žingsnių buvo, tai jau pastatų projektavimo paslaugų pirkimas. Kuomet jau projektavimas veda į žalių pastatų statybą. Žiediniai pirkimai apima tiek ir inovacijų kūrimą, žiedinių sprendimų kūrimą, kurių dar kol kas nėra rinkoje bet kurie prisidėtų prie, prie organizacijų paslaugų, kokybės gernimo prie klimato kaitos, neigiamo poveikio mažinimo ir panašiai. Galbūt galima sakyti, kad Na, žalieji pirkimai dar nėra labai plačiai naudojami, maždaug 10 procentų visų pirkimų. Organizacijos vykdo vadovaudamosios žalėsiais kriterijais, bet visgi ta tendencija po truputį keičiasi ir situacija gerėja. Lietuvos inovacijų centras buvo atlikęs per kančiųjų organizacijų apklausą. Ir tai parodė, kad didžiai daliai per kančių organizacijų tokie dalykai kaip tvarumas, neigiamo klimato poveikio mažinimas yra, yra labai svarbus principai ir jie vienokio ar kitokio būdu yra jų, jų strateginėse dokumentuose. labiausiai be abejo skatina visuomenės nuomonę. Manau, kad visi milniečiam tai būtų svarbu, kad pati savaldybė ir kitos įstaigos prisidėtų skatinimu iš savo pusės, tai galbūt labiau ir skatintų pačius vilniečius labiau atkreipti dėmesį į, į žaliasis investicijas, inovacijos ir mūsų gamtą išteklius. Vis dėlto žalieji pirkimai kaip tokia priemonė nėra, nėra matoma tiem tikslam pasiekti. Ir tai dažnai suprantama yra kaip toks labiau rutininis darbas, tiesiog prekių įsigijimas ir nesuteikiama pirkimams tokios labiau strateginės reikšmės, nes tai nėra naudojama kaip strateginis įrankis. Kita problema, sakyčiau, yra tai, kad dažnai pirkimų, pirkimų klausimas yra tiesiog paliekamas pirkimų skyriai, O iš esmės tą visą poreikį turėtų formuoti e, kiti tematiniai skyriai. Akcentuočiau tai, kad pati specialistai, kurie tais produktais naudotųsi, turėtų imtis iniciatyvos ir skatinti juos pirkti. Mes be abejo, kiek galėsime, tiek padėsime. Tačiau būtent specialistai žemiausiai grandyje turi inicijuoti, kad štai mes 
matome tokius sprendimus, kurie susiję su žaliais pirkimais, pasistenkime juos realizuoti. Dažna problema įvardyjama tai, kad žaliai sprendimai yra brangesni ir perkančiosios organizacijos pasirenka pigesnis variantus. Vis dėl to tiek Europos kitose šalyse, tiek ir Lietuvoje jau vis labiau įsigali gyvavimo ciklų sąnaudų savoką. Nes iš esmės tas produktas, kurį mes perkome, galbūt šiandien jis yra pigesnis, bet kai apskaičiuosime, kiek mums reikės sąnaudų eksploatacijai, sąnaudų vėliau perdirbimui, kai jau nebegalėsime jau naudoti, tai gali iš to išeiti, kad mes sumokėsime žymį brangiau, įsigydami prastesnės kokybės ar pigesnį produktą. Vykdant žiedinius pirkimus, kurie apimtų ir inovacijų pirkimą yra būtina konsultuoti su rinka, nes natūralu, kad specialistai dirbantis organizacijai tam tikroji savo sirty, jie gali ir nežinoti, kokios inovacijos, kokie sprendimai yra dabar prieinami. Ir rinkos konsultacijos iš tikrųjų yra vienas svarbesnių elementų siekianti įvykdyti sėkmingą pirkimą ir įsigyti žiedinį sprendimą. Kalbant apie aplinkosaugą, apie mūsų produkto gamybą, tai visada ieškome kelių, kaip sumažinti, sakykime, tų plastikų kiekį, reiškia, iš kastinių žaliavų, tai dėl to turime keletą produktų, apie kurios turbūt norėčiau labiau papasakoti. Tai viena iš jų yra mūsų halopak pakuotė, reiškia, kuris susideda iš dviejų dalių, tai viena dalis 90 procentų yra kartonas, kuris yra taip pat iš perdirbto iš makulatūros atlikų, iš perdirbtų medžiagų ir viršutinis luoksnis yra plastiko, kuris pilnai atsiskiria nuo pakuotės ir gali būti rušiuojamas. Tai reiškia, vartotojas išėmės produktą, plastikinę pakuotę, plastikinį paviršių atskiria nuo kartoninės dėžutės ir gali rušiuoti, reiškia, įskirtingus konteinerius. Tai pats plastiko kiekis, lyginant su plastikinė Dėžutė yra ženkliai mažesnis. Tai, kad perkančiosiam organizacijom vis svarbesnis šitas klausimas rodo ir tai, kad jos iš esmės labai domisi aktyviai šio klausimo ir Daugelis darbuotojų norėtų dalyvauti mokymuose, susijusios su žaliaisiais pirkimais, dalyvauti vairiose renginiuose, susitikimuose, tam, kad galėtų daugiau sužinoti, kaip sėkmingai tai įgyvendinti ir kaip tai galėtų prisidėti prie jų organizacijos. Mes susidarėm matyti ir su žinių, ir su kompetencijos trūkumu. O kokius tuos reikalavimus nustatyti? Kuriame etape juos nustatyti? Nes aplinkos auginiai kriterijai reikalavimui jie gali būti nustatyti ne tik tai perkamam objektui, tačiau ir jo įgyvendinimo metu, kad, sakykim, ten turi turi taikyti kažkokius tai aplinkos auginius reikalavimus ar darbų vykdymo metu, ar paslaugų teikimo metu. Tai va šitoj vietoj perkančiosios organizacijos iš tikrųjų susiduria su žinių ir kompetencijos trūkumu. Ir matyt, apie ką mes turėtumėm kalbėti bendrai valstybės mastu, tai apie tam tikro kaip ir kompetencijų centro steigimą arba vystymą, kuris padėtų perkančiosioms organizacijoms tuos kriterijus ne tik tai nusistatyti, tačiau vėliau ir kaip juos patikrinti, ar tiekėjo pasiūlymas tuos reikalavimus atitinka ar netitinka ir vėlesnė metą, apie sakykime, jeigu vykdymo momentu, na, gauti tiesiog kompetitingą informaciją iš kompetencijų centro, ar iš tikrųjų sutartis yra vykdoma taip, kaip buvo nustatyta. Taip pat didelis dėmesys turi būti kreipiamas ir į aukštesnio lygio vadovų motyvavimą, nes iš esmės tie pirkimai dažniausiai yra vykdomi asmeninė iniciatyva, jeigu atsiranda organizacijos žmogus, kuriam tai svarbu, tie principai, 
tvarumo tai, tai jis pats inicijuoja, bet organizacijų, lygmenių galbūt tai nėra keliami tokie tikslai, kad, kad pirkti žaliai, stengtis ieškoti kokius, kokius žiedinius sprendimų. Todėl čia turėsime dėmesį kreipti ne vien tik apie pačių specialistų kompetencijos kelimą, bet kiek ir apie aukštesnio lygio vadovų motyvavimą bei, bei svarbos, šio klausimo svarbos parodymą. Dalis mūsų savaldybės tarybos narių labai aktyviai skatina vykdyti žaliuosius pirkimus. Tai yra labiau asmeninės iniciatyvos. Be abejo, mes turime tvarpos aprašų, kurį parengė aplinkos ministerija, tačiau jisai yra tikrai netobulus ir tai įsitinas. Tai tiek viešųjų pirkimų, tiek pirkimų iniciatoriai, tiek pats meras skatina, kuo daugiau vykdyti viešuosius pirkimus.